ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്പൈറൽ പൊട്ടാറ്റോ അഥവാ ടോർണാഡോ പൊട്ടാറ്റോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇത് ചെറിയ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊക്കെ മെഷീൻ വെച്ചാണ് ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് മെഷീനും ഇല്ല സ്റ്റിക്കും ഇല്ല ഞാനിവിടെ ഈർക്കിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഓലയിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പൊട്ടാറ്റോ ഇതിലേക്ക് കോർത്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ കയ്യിലെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു സംഭവമാണ് ഇത് പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഐറ്റം ആണ് ഈ സ്പൈറൽ പൊട്ടാറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇതേതുപോലെ ഈർക്കിൽ വെച്ചൊന്ന് കുത്തിയെടുക്കുക കണ്ടറി ഇത്ര ഏകദേശം ആ മോൾ വശം ഇത്രയും നിന്നാൽ മതി അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് ശരിയാക്കിയെടുക്കാം ഇനി കട്ടി വെച്ച് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ചെറിയ സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് ഇതിങ്ങനെയാണ് കട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മളൊരു സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും കത്തി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചെരിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇത് വിട്ടു പോരില്ല മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ കോല് കുത്തിയിട്ടായതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോരേയില്ല ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്ത് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ അടുത്ത് മെഷീൻ ഒന്നുമില്ല സാധാരണ ഇത് മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു മെഷീൻ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കറക്കിയെടുക്കണമെന്നാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കടയിലൊന്നും പോയി കഴിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റൂലല്ലോ അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണിത് ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് എടുത്താൽ നമുക്ക് ആ ഫുള്ളായി തീരുന്നവർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് അധിക സമയമൊന്നും വേണ്ട ഇതൊന്ന് സർക്കിളാക്കി എടുക്കണം ഒരു പാട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിതേ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഈ ഈർക്കിലൊന്ന് പൊക്കി കൊടുക്കാം മോൾ വശം ഒന്ന് പൊക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എന്നിട്ട് പതിയെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് നിന്നോളും ഇനി നമുക്ക് മറ്റേതും കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം അത് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ മറ്റേതിനേലും കുറച്ചും കൂടി തിന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇറക്കിയില് തന്നെ ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത പാട് ഉരുളങ്ങിഴ ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കിട്ടില്ല കുറച്ച് നേരം നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെക്കണം ഇനി ഇത് കുറച്ച് കോൺഫ്ലോറും ഉപ്പും ഒരു സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ വെറുതെ പച്ചവെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കലക്കിയെടുത്താണ് ഇത് നമ്മൾ ഉരുളങ്ങിഴങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ വശത്ത് കൂടി വെറുതെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ഒരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണത് പിന്നെ നമുക്കൊരു ഉരുളങ്കിഴങ്ങിന് ഒരു ഉപ്പ് രുചിയും വേണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിത് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചു ഇട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ദേ പൊരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ക്രിസ്പി ആവണമെന്നെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ക്രിസ്പി ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതേ കണ്ടോ സോസും കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അവരെന്തായാലും കഴിക്കും ഇപ്പോൾ സാധാരണ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അവർ ഉരുളങ്ങിഴങ്ങ് കഴിക്കുന്നില്ല ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ അല്ലാതെ അവർക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ എന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വേറെ റൈറ്റായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു